എന്റെ അള്ളാ അത് എന്ത് ചില്ല നിങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല വറുത്ത് കോരുമ്പോഴുള്ള മണം കേട്ടിട്ട് അയൽപത്ത് കത്തുള്ളവർക്ക് ഒരേ ഒരു ചോദ്യാ ഇത് എന്ത് ചില്ലിയ അവളെ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അപ്പൊ ഓലോട് ഇങ്ങളോട് കൊന്നെ പറയാള്ളൂ ഈ വീഡിയോ ഒന്നാണ്ട് കണ്ടു നോക്കി അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും എന്ത് ചില്ലിയാണെന്നുള്ളത് ഈ ചില്ലി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കാടും പറമ്പ് ഒന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കണ്ട അവിടെ ഒന്നും അത് കിട്ടൂല കാടും പറമ്പൊക്കെ തിരഞ്ഞ് തിരഞ്ഞ് പശുവിനും ആടിനെ തിന്നാളതൊക്കെ ഒരു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തിന്ന് തീർത്ത് ഇനി ഓർക്കുള്ളത് ഓൽക്ക് തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ ഞമ്മക്കുള്ളത് നമുക്ക് തന്ന അപ്പൊ എല്ലാരും അടുക്കള വഴി പോരി അപ്പൊ ഈ ചില്ലിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കണ്ടോളി ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് ഇത് രാവിലെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചതാണ് അപ്പൊ വൈകുന്നേരമായി ഇത് ബീഫാണ് ഒരു കപ്പ് ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബീഫ് ഇല്ലാന്നെങ്കിൽ ചിക്കൻ ആയാലും മതി എല്ലാത്ത കഷ്ണം നോക്കി എടുത്തോളി രണ്ട് ഒരു ഉണ്ട വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തക്കാളിയും രണ്ട് വല്ലുള്ളി അല്ലറ ചില്ലറ പൊടികൾ വേറെയും വേണം അത് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം ബീഫ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ഈ കുരുമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞപ്പൊടിയും കുരുമുളകും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് വിസിലടിച്ചെടുക്കണം ബീഫ് നന്നായിട്ടുണ്ട് ബന്ധോട്ടെ കുരുമുളക് ഒന്നാകെ തന്നെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള കേട്ടാ എരുവിന് ആവശ്യമായ കുരുമുളക് എടുത്തോളി മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പോവാണ് നല്ല കുനുകുനാച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോളി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കുനുകുനാച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോളി കുനുകുന കൂട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയില്ല ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് എടുത്തോണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അത് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ എടുത്തോളൂ ഒക്കെ കുനുകുനാച്ചിട്ട് തന്നെ വെളുത്തുള്ളി പൊളിക്കുമ്പോൾ അത് അരിയാൻ നിൽക്കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്നാൽ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ നമുക്ക് അടുത്ത പണി നോക്കാം മിക്സറ് ജാറെടുക്കുക അയക്ക് ഇതാ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കുതിർത്ത് തന്നെ അരിക്കണം കേട്ടാ അയക്ക നമ്മൾ തക്കാളിയും അതുപോലെ പൊളിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് അരച്ചെടുക്കുക നല്ല നെയ്സായിട്ടുണ്ടായിരുന്നോട്ട് ഇട്ടില്ല മാവിൻ്റെ പരുവൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോട്ട് അരച്ചു കഴിഞ്ഞാലത്തെ ഈ കൊല്ലത്തിലായിരിക്കണം ഇതിക്കും കട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉള്ളു വെള്ളം ഒഴിച്ചോളി തക്കാളി ചേർത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ വെള്ളം വയ്ക്കാഞ്ഞത് അപ്പൊ വെള്ളം വയ്ക്കാതെ കുറച്ച് അരച്ചെടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല ക്രീം ആയിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിക്കും അറിയണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉള്ളു വെള്ളം ചേർക്കാട്ട അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇതെങ്ങനെ മിക്സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് ഇവിടെ എന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഇത് മിക്സിയുടെ ചാറിക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണ്ട് അടച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കുരുമുളകും ഈ ബീഫും കൂടി നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞോളും ഇനി ബീഫ് ഇല്ലാച്ച് വേജാറാവണ്ട ചിക്കൻ ആയാലും മതി ചിക്കൻ ആവുമ്പോൾ എല്ലാത്ത കഷ്ണം നോക്കി എടുത്താൽ മതി എല്ലുമ്മ തൊടാൻ നിൽക്കണ്ട അപ്പൊ എന്താണ് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടും അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മളെ മാവിക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള വല്ലുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മള് സവാള അതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് പോലെ അങ്ങോട്ട് കലക്കി കൊടുക്കാം ഈ മാവിൽ ഉള്ളി ഒക്കെ കണ്ട് പിടിക്കണ പോലെ നല്ലോണ്ട് കലക്കിക്കോട്ടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് അരി ഞാൻ അടുത്തിട്ടുള്ള മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അപ്പൊ ഒരങ്ക് തോനെടുത്തോളി കേട്ടോ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ചതച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ബീഫിന് പകരം ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ചതച്ചതിൻ്റെ ശേഷം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ബീഫിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ചിക്കനും കിട്ടൂല ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ബീഫിനും കിട്ടൂല പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചതച്ചതും വന്നുള്ള അപ്പസോഡും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം ഉഷാറാവും ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് കലക്കിക്കോളി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മള് വേറെ മസാലപ്പൊടികളും ഒന്നും ഇനി ചേർക്കാൻ നിൽക്കട്ടെ അത് മാത്രം മതി എന്നാലും അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ചട്ടി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടായിട്ട് വന്നപ്പോ അത് അതുപോലെ കൊക്കവടൊക്കെ പിച്ചിടും പോലെ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ ചട്ടി നിറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ